യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പിടിയാണ് കുറേ പേർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല പിടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് പിടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ പച്ചരി അതായത് ഒരു കിലോ പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പൊടിച്ചെടുത്ത പച്ചരി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചൂടൊക്കെ ആറിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ചതച്ചത് പച്ചമല്ലിയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴ് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ രണ്ട് വലിയ തേങ്ങ അതായത് എൻ്റെ കൈക്ക് തന്നെ ഒരു നാല് കൈപ്പിടിയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെറിയ കൈയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കൈ വരും അപ്പം അത്രയും തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ നാല് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മല്ലി ഇട്ടു കറിവേപ്പില ഇട്ടു ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ചതച്ച് വെച്ച ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം വെള്ളം കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അരിപ്പൊടി കുഴയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളവും വേണം പിന്നെ ബാക്കി വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ അതിനും കൂടെ ആവശ്യത്തിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി കുഴയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളമല്ലേ അപ്പം അതിനുള്ള ടേസ്റ്റിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി തിളച്ച് വരട്ടെ മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മിക്സാകുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കാം നമുക്കത് നന്നായി ഇളക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അരിപ്പൊടി അളന്നപ്പം മൂന്ന് അര ലിറ്ററിൻ്റെ കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മതി നമുക്ക് ഇപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുവാണേ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അരിപ്പൊടിക്ക് അനുസരിച്ചുണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഒരു കപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് കുഴച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് അതായത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അത്ര നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളയാക്കി എടുക്കാം ഒത്തിരി വലിയ ഉരുളയാക്കരുത് പിടി എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉരുളയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കൂടെ ചേർത്തിരുത്തി നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ബോളാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പം അത്ര മതിയായി കൂടുതൽ വലുതാകാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കൂടെ വിളിച്ചിരുത്തി ബോളാക്കി എടുക്കും ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ നേരം എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ആ ബോളാക്കിയതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി വിതറിയതാണ് അത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല നന്നായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് പറക്കിയിടാൻ നേരത്ത് നന്നായി എടുത്തിടാൻ
ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോൾ റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കി വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അതൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് അത്യാവശ്യം മുഴുത്ത പാത്രം വേണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇടാനുള്ളതാണ് ഒഴിക്കുക ഇടുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒരു ഒരു ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചോ തിളപ്പിക്കാത്തതോ ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഉണ്ട മൊത്തം അതിൽ മുങ്ങി കിടക്കണം ഉണ്ടയുടെ ലെവൽ ലെവലിൽ വരെ വെള്ളം വരണം അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കങ്ങ് പറക്കിയിടാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കരുത് ഒന്നിച്ചിടരുത് ഒന്നിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കട്ടയായിട്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ട് വെള്ളം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ലെവലിൽ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും അപ്പം തിളച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് തരി തേങ്ങ ഇടാം അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ തേങ്ങ ഇടുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് സാധനം തിളച്ച് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് തരി തേങ്ങ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് തിളച്ച് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പാതി വേവായി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടയൊക്കെ ഒരു വിധം വെന്തിട്ടുണ്ട് പാതി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു തവിയുടെ കണ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൂരിയെടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ട ഒരു വിധം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു അര മുറി തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചെടുത്തി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പിടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചിലരൊന്നും തേങ്ങ ചേർക്കില്ല പിടിക്കാത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല അതേപോലെ ഈ മല്ലിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കുമുള്ള പിടിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലാത്തപ്പം വേറെ എന്തോ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിൽ മാത്രം വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ട കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളച്ചൊവയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അത് വേവാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ അത് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കുക മുറിച്ച് നോക്കുക നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാകത്തിന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് വേകാതെ കുത്തി ഇളക്കരുത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിയിൽ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതൊരു തവിയുടെ കണ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വേഗാതെ ഇളക്കി എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം നമ്മുടെ പിടി റെഡി ആയി ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വയറിനൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് കാരണം മല്ലിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടുള്ള വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് കൂടെ ഒത്തിരി നല്ലതായ സാധനമാണ് പിടി അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോഴിക്കറിയും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ പിടി റെഡിയായി നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കട്ടെ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരോടും റെസിപ്പി നോക്കാൻ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്